¿Qué tal? ¿Cómo le va en una edición más de Cable Político a través de Canal 8 de Cable Laguna? Eh, gracias por estarnos acompañando en una emisión más. Aquí, bueno, pues eh, produciéndolo a través de este hermoso lugar, en este gran hotel Misión. Gracias a sus directivos, a su personal por eh, ofrecernos esta camaradería y esta atención. Mire, este gran hotel Misión se encuentra a un costado del Intermol, frente al TEC de Monterrey, sobre la calzada José Vasconcelos. Y bueno, pues están eh, en condiciones de brindar un espacio con encanto propio que te deleite con detalles y cuenta con un gran prestigio la experiencia y la confianza de la cadena de hoteles Misión. Y bueno, pues eh, hay una gran calidad de servicios, eh, también eh, tienen habitaciones especiales sencillas y dobles, eh, muy al alcance de todos los presupuestos. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto y el placer de contar en este eh, hotel con la grata presencia de la diputada federal por Morena y quien preside la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión, la doctora Mirolava Sánchez Galván. Gracias, doctora, por acompañarnos al programa de Café Político por Gracias Canal 8. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer platicar con ustedes, este, con la gente que, que lo sigue este, en, en el programa y en las redes sociales. Y, y bueno, este, es una oportunidad para nosotros de poder... Eh, hacer que la gente también se entere del trabajo que estamos haciendo en este momento en la Cámara. Este, platíquenos un poco de lo que ha sido el trabajo este, de la Comisión de Salud que usted preside en el legislativo del país, eh, doctora Mirolava sí. Sánchez. Bueno, le, le comento que durante la pandemia estuvo muy complicado poder avanzar porque se, ya no se pudo hacer sesiones en presencial de las comisiones entonces tuvimos que esperar a que, a que nos dieran la autorización de poder trabajar en presencial y poder dictaminar las iniciativas. Este, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo de, de, de la pandemia en, en, en semáforo rojo, nosotros estuvimos trabajando en escritorio y en, eh, con que decir, corriendo el lápiz para ir teniendo los predictámenes este, de, de las iniciativas, por lo menos las más importantes o donde hay mayor cantidad de, de iniciativas de un tema en particular. Y ahorita ya estamos este, con el acuerdo de que vamos a tratar de sacar todos los asuntos, no, no con una sesión de la comisión por mes, sino vamos a estar trabajando este, en marcha acelerada, porque la verdad es que no sabemos en qué momento se vuelva a poner el semáforo rojo y nos, 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 no nos permitan este, trabajar en presencial, poder dictaminar, una, dos, o bien esperar que este, se nos autorice a tener sesiones presenciales con votación a través del teléfono con, con tecnología virtual eso todavía no está autorizado en la cámara pero bueno, esa sería otra opción en lo que eso pasa, pues nosotros estamos trabajando este, frecuentemente para tener los, los dictámenes de las iniciativas más este, como más trascendentes más importantes o donde se reúnen muchas por ejemplo, en esta semana el, bueno, la semana pasada sesionamos para, para que en la, en la Junta Directiva de la Comisión de Salud se aprobó la, la iniciativa de este, re, re actualización del capítulo de salud mental en la Ley General de Salud y eso fue la semana pasada, el, el, el miércoles. Y esta semana, el miércoles, este, también tuvimos, pero ahora la reunión del Pleno de la Comisión y ya, ya quedó esa iniciativa... Este, de, de, de reforma la, al capítulo de salud mental, que hoy por hoy es un capítulo este, que cobra relevancia en este país y con un enfoque diferente. Nosotros teníamos la idea de, de, de una salud mental en donde uno se imagina pacientes hospitalizados, hospital psiquiátrico, eh, confinados, este, etcétera en condiciones muy, muy este, complicadas los pacientes. La visión de este gobierno es que sea la salud mental vista desde el punto de vista comunitario, en donde se puedan hacer diagnósticos tempranos de cualquier alteración de salud mental y donde este, se pueda tener eh, tanto eh, en, en, un mismo, en una misma visión la, los pacientes que tienen este, problemas de déficit de atención, los, la gente que tiene problemas, ahorita por lo del COVID, este, claro. Hay mucha, mucha alteración, primero por el confinamiento y luego por la, pues la mortalidad tan alta que se está teniendo, entonces hay las pérdidas de, de familia cercana, etcétera, 
Entonces creo que eso también es importante atender. Esa es la, la, la urgencia también de que, de que se redireccione el enfoque salud mental. ¿Qué hay, doctora, de diputada, de instalar un hospital psiquiátrico en la comarca lagunera que se había manejado en primera instancia? Fíjese que se, se había manejado que iba a haber un hospital psiquiátrico, pero este, dadas las condiciones económicas del país. Claro, sí. Y dado la nueva visión de, de, la, de salud mental, este, la idea es que sea más bien este, implementar esta visión de salud mental a través de psicólogas, este, terapia, terapia, terapias familiares, sí. este, eh, etc. O sea, es como una visión así más amplia y no requiere un hospital, sino ser un diseño en donde en los hospitales y en las clínicas se pueda implementar áreas específicas para la atención de, la, de, de gente o ciudadanía con algún problema de salud mental, sea de adicciones, sea de, de este, problemas serios como, como la esquizofrenia o, este, o otras, otras, otros padecimientos, o este, todo el espectro de, de posibilidades de alteración de salud mental, pero que sea desde los hospitales más comunitarios, más de primer nivel. Entonces, yo creo que eso, eso nos va a permitir avanzar este, en el diagnóstico temprano y en el tratamiento oportuno y disminuir la cantidad de gente que tenga que ser hospitalizada en algún momento. Entonces, creo que eso, eso, eso va, 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 va a quedar bien ahí. Este, es lo, lo que se hizo esta vez. También sé que ya viene la minuta del Senado de la regulación de cannabis. No, esto es lo que yo iba a preguntar, lúdico. que se aprobó recientemente esta medida en al interior. General, sí. Eh, senadores y diputados aprobaron esta Ahorita medida. nada más los, en la Cámara de Senadores. Las senadores, Nos sí. van a mandar a nosotros la minuta. Claro. Entonces, no sé, la semana que entra estaremos revisando el tema este, puntualmente, porque sí. yo sé que ese es un tema complejo, es sí. difícil, y hay que verlo con lupa. Este, ¿Por qué? Porque eh, no quisiéramos, este, en el afán de, de ayudar eh, a, la, a la gente con, con la problemática de... De, de, de consumo de, 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 de drogas en forma problemática, este, pues causarle mayor daño, sino la idea es cómo, cómo hacer para que el uso, no nada más terapéutico, es el uso terapéutico no hay mayor problema, se, se, se estructura la anómito, y todo, pero el uso lúdico creo que sí hay que <coughs> revisarlo como, como con lupa y ver este, qué sí, qué no y hasta dónde. Es que hay que ver, de alguna manera, hay medicamentos que, que, que contienen una dosis menor uh -huh. de esto y que sirve para remediar al, o, o para este, pues, eh, aminorar eh, lo sí. que es este, pues, el estado físico de las personas y otro es el consumo en la vía pública también, ¿verdad? Sí, este, creo que eso se tiene que regular todas las aristas que pudiera tener el... El, el, el uso de, de, de cannabis en este país. Exacto. Entonces eso lo estaremos viendo la próxima semana. Sí. También tenemos ahí pendiente este, una, una iniciativa que se va a trabajar en Comisiones Unidas, tanto de, de Equidad de Género y Nosotros en Salud, sobre este, eh, sobre fíjese que no, no es... Eh, eh, no es específicamente para despenalizar el aborto, es más bien una visión de este, que haya condiciones para que las mujeres puedan tener derecho a decidir sobre claro. su cuerpo. Este, y es una, es una reforma en donde nada más se toca el, el, la ley general de salud, no se toca el código penal. Entonces, eso lo vamos a estar revisando también, yo creo que no, íbamos a hacerlo la semana que entra, pero no, va a ser hasta la siguiente semana. Sí, Entonces, este, espero que, que podamos también ponernos de acuerdo y transitarlo. A mí me parece que es una, una, una iniciativa importante que da un avance significativo en el, en el derecho a la, de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Entonces, valdría la pena este, verlo bien, o sea, con, con toda la responsabilidad y la seriedad posible. ¿Y qué más vamos a estar trabajando? <coughs> este... También hay unas, algunas iniciativas pendientes sobre eh, trasplante de órganos, porque en este país no está bien regulado esa parte y no tenemos en este país una, una legislación este, 
eh, actualizada que permita, por un lado, que haya más donadores, ¿ya? que permita que haya este, mayor cantidad de donadores cadáver, porque este, ahorita básicamente en este país son donadores vivos. Este, entonces, creo que eso es importante legislarlo para que pueda, pueda este, implementarse la, pues el apoyo, la ayuda, la el auxilio para los pacientes, sobre todo los que tienen insuficiencia renal crónica y que necesitan eh, en algún momento de su padecimiento el trasplante renal. Entonces, eso también está pendiente. También la iniciativa para regular los, los bancos de sangre, la, este, la transfusión sanguínea, la transfusión de, de no nada más de sangre, sino de los componentes de la sangre. Eso también está pendiente y hay varias iniciativas ahí, este... En, el, en, en la mesa, o sea, tenemos mucho trabajo Exacto, este diputada este Mirolava Sánchez Galván ¿y, y qué hay este en cuanto al presupuesto que se ejerció en este año en materia de salud para Coahuila? Bueno, eh, en este año, como el año pasado sí. el presupuesto para Coahuila se vio insuficiente sí. para las necesidades en salud eso fue el año pasado y este año a pesar de que se ve como que si sí hay un aumento en, la, en, en, en el porcentaje de, de, de recursos de, de, de presupuesto para salud, resulta que es básicamente dado porque este, se hizo una iniciativa ahí para poder tomar el dinero de, este, de la, del Fondo de Salud para el Bienestar. Y ahí se tomaron 33 mil millones. Esos 33 mil millones que van a ir a la, a, al área de la, del ramo 12 para salud, este, ciertamente le dan respiro al área de la salud. Pero este, a mí me, 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 me parece que como estamos ante la incertidumbre de en qué momento va a aparecer la vacuna y hay que tener ese recurso a vistas para sí. poderlo utilizar, este... No hay que considerar que ese dinero va para, para la salud en, en general, sino que tiene como que el, el destino está más o menos este, visto que es para eso. Entonces, eso nos hace pensar que realmente la salud en general no tiene el presupuesto suficiente en este país. ¿verdad? Exacto, y que ha dicho incluso el gobernador Miguel Riquelme por Coahuila, que prácticamente los han dejado solos este, en cuanto a, a las ayudas bueno, para combatir al cierto, COVID, eh. ¿verdad? Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. que no le eche tanta crema a sus tacos. <risa> <Sí>. <risa> la verdad es que en los tiempos de pandemia son tiempos difíciles. La recaudación en este país se fue a la baja. Y en Coahuila también. O sea, uh -huh. Coahuila recaudó este, menos dinero por impuestos porque la, la economía se, se, se fue a la baja. Y luego, el, el, a pesar de eso, el, el Estado mexicano, o sea, la federación, aporta el 86% del presupuesto para que funcionen los estados, ¿eh? no nada más salud, para que funcionen los estados. Y el Estado de lo que aporta es aproximadamente el, entre el 16 y el 20% claro. de lo que aporta el Estado. Entonces, realmente los estados viven de lo que a nivel nacional se recauda y se distribuye en los estados. Okay. Lo que fue que, bueno, la, 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 la bolsa recaudatoria fue, se bajó, bajó. Sí. Entonces, entre que no se cobraron los impuestos porque la economía se fue a la baja, entre que el precio del petróleo también se fue a la baja, entre que, etc., este, pues estamos en problemas. Y la otra, creo que este, creo que es importante este, que nos quede claro que así, bueno, al menos ahí me queda claro, que así como el gobierno federal se apretó el cinturón el año pasado y se apretó más del cinturón este año, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tienen que apretarse el cinturón. Ya no es como antes de que decías, bueno, pues, ¿por qué me voy a disminuir la nómina? ¿Por qué voy a disminuir los gastos de publicidad? ¿Por qué voy a disminuir este otras cosas, ¿no? No. Mejor, mejor me endeudo para seguir teniendo el mismo ritmo de vida y de, y de gasto no esa es la visión que hay que cambiar en este país, no nada más en Coahuila, en todos los estados entonces y a pesar de eso, a pesar de todas las cosas este, pues Coahuila yo, yo estuve revisando y, y tiene una 
1.600 millones para infraestructura, ¿sí? Entonces, esos 1.600 millones para infraestructura son porque se, se van a invertir un proyecto de agua saludable para la laguna. Entonces, este, básicamente eso. El otro proyecto que yo recuerdo es la construcción de, de, de la carretera o la, la ampliación de los carriles de la carretera que va de Zacatecas a Saltillo. Y hay un proyecto también este, de la Comisión Federal de Electricidad, que son como 800 millones. O sea, es, o sea hay recursos para, para hacer algunas obras, a lo mejor no todas las que quisiéramos, por supuesto, pero ahí está. Sí, sí hay forma de que, de que se pueda reactivar la economía a través de esos, de esos, de esos proyectos. Este, para salud, este, yo, yo lo que he preguntado, porque, porque yo veo hoy por hoy el aumento exagerado, acelerado de casos de COVID aquí en La Laguna, veo el aumento de la gravedad de los pacientes con COVID y veo el aumento de la mortalidad. Entonces, lo que yo, y lo que yo hice fue preguntar, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues por supuesto a mí me interesa Coahuila, o sea, claro. ¿cómo le vamos a hacer para que haya atención de calidad suficiente, camas suficientes, personal suficiente, insumos suficientes? Ahorita que volvimos, no, no estamos igual que en mayo, junio, estamos peor. ¿verdad? Sí, exacto. Entonces... Y, y yo no sé por qué no, no dicen que hay un semáforo rojo, o sea, si hay un semáforo rojo, claro. le, le, lo quieran aceptar o no, aquí hay semáforo rojo. Y porque eh, la línea de batalla estaba enfocada hacia los médicos, enfermeras y personal eh, de apoyo, uh -huh. y que antes era un promedio de 10 personas las que atendían los, los casos de COVID-19, uh -huh. y ahora ha sido menor y que desafortunadamente el caso del de responsable médico de la Cruz Roja... Eh, este que recientemente perdió la batalla frente al COVID-19 y también, eh, bueno, pues la, la gente que pretende integrarse al proyecto de salud de Coahuila y de Durango, bueno, pues, y tienen miedo de, de integrarse a este esquema, doctora Mirolaba. Bueno, este, yo lo que sé es que ahorita hay un serio problema con el personal de salud, sí. médicos, enfermeras, principalmente. Los que ya se contaminaron, ya se contagiaron, ya pasaron por COVID, están asustados. Este, de preferencia no quieren regresar. Sí. Al área COVID, menos. Y luego, este, pues porque dicen, bueno, si ya me la libré, ¿verdad? ¿cómo voy otra vez claro. a, a, este, a lo mismo? Pues, y si me muero, sí. entonces hay miedo por parte del personal de salud. Los que pueden se incapacitan, los que pueden este, piden permiso, los que pueden faltan. Entonces es un problema porque no hay cantidad suficiente de personal de salud que atienda la cantidad de pacientes COVID que hay ahorita. Hay posibilidad de que aumenten las camas en algunos hospitales, pero como dice la directora del hospital más grande de Torreón, que es la 71, dice, bueno, ¿Qué gano con abrir otro piso? Si no tengo quien me ayude ahí de, de, del personal, claro. ya no hay personal para atender a esos pacientes. Entonces, este, yo creo que esa es el, la problemática. ¿eh? Entonces, este, y la otra, este, el oxígeno. Sí, claro. hay, hay muchos pacientes hay que ya demanda. pasaron el COVID, pero que quedan con secuela de, de, de insuficiencia respiratoria y necesitan estar dependiendo de oxígeno y, y no hay tomas de oxígeno suficientes, sí. no hay oxígeno suficiente. Los que se infectaron en una ocasión este, pudieran a, a otra vez a, a poder padecer esta, esta situación, ¿verdad? Bueno, estamos platicando con la doctora Miroslava Sánchez Galván, ella es diputada federal por Morena en el Congreso de la Unión, aquí en las instalaciones hermosas de este gran hotel Emisión, aquí eh, frente al TEC de Monterrey. Sobre la Casa de Vasconcelos le invitamos, este, si usted eh, tiene eh, la oportunidad de venir y conocer lo que les ofrecen en cuanto a la gastronomía que es sabrosa, eh, de primera clase y también eh, el hospedaje y, y la atención que es de primera. Ya estamos de regreso, ella es Mirolava Sánchez Galván, diputada federal por Morena, preside la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión. Ya venimos. 